ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചില നാടുകളിൽ റൈസ് ബോൾ പറയും ചിലയിടത്ത് ചുക്കപ്പെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒരു പാത്രം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗീയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഗീ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലായാലും മതി കേട്ടോ ഗീ ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവര് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് അളവ് ഗ്ലാസ്സാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ആ അളവ് തന്നെ അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സെയിം അളവായിരിക്കണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്തിരി പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊടിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കരിഞ്ചീരവും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ട് പോയതാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർത്താൽ നമ്മളത് പൊരിച്ചെടുത്ത് തിന്നാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു ഹാഫ് മുട്ടയൊക്കെ മതിയാവും എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അധികം സോഫ്റ്റ് ആക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ കുഴക്കണത് പോലെ അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ചുക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേൾക്കുക പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എങ്കിൽ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതേ അളവിൽ വെള്ളവും പൊടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൂല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുത്തേക്കാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു കോട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു കൈവിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ കേട്ടോ ആകെ ഒരു പണിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണതാണ് അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തവി വെച്ച് ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പം അത് പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്നായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചുക്കപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നല്ല ബ്രൗൺ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കളർ വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അടിപൊളി സാധനമാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും